హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎన్డిటిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అది పోస్ట్ వెల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ దాన్ని మనం పిడబ్ల్యూహెచ్టి అంటారు ఓకే పోస్ట్ వెల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి అది ఎలా చేస్తారు సో అది ఎందుకు చేస్తారు అనేది ఈరోజు మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు జాయిన్ అవుతారు అండ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఈ పిడబ్ల్యూహెచ్టి అంటే ఏంటి సో అది ఎలా మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు తీ తెలుసుకుందాం ఓకే సో పిడబ్ల్యూహెచ్టి పోస్ట్ వెల్డ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈ నేమ్లోనే ఉంది పోస్ట్ వెల్డ్ అంటే వెల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చేసే మనం ఒక హీట్ ట్రీట్మెంట్నే పిడబ్ల్యూహెచ్ హెచ్టి అంటాం ఓకే సో పిడబ్ల్యూహెచ్టి ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎలివేటింగ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఆర్ మెటీరియల్స్ ఫాలోయింగ్ ది వెల్డింగ్ ఏ ప్రాసెస్ అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ మనం ఒక వెల్డింగ్ జాయింట్ చేసుకున్నాం ఒక పైప్ లైన్కి సో వెల్డింగ్ జాయింట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఏంటి అంటే ఒక హీ ఎక్కువ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే హీట్ జనరేట్ అయిందో మనకి ఇంటర్నల్గా హీట్ అనేది అందులో స్ట్రెస్సెస్ రూపంలో ఉండిపోవడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్సెస్ వచ్చాయో ఈ జాయింట్కి ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్కి సమ్టైమ్స్ అది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఏ పోస్ట్ వెల్డ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఏ పెర్ఫామ్ టు ఎలివేట్ రెసిడ్యుల్ ట్రెస్ స్ట్రెసెస్ ఇంక్రీజ్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ది హార్డ్నెస్ అండ్ రెడ్యూస్ ది రిస్క్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ సో ఇంత యూజ్ ఉంది సో ఇది మనం పిడబ్ల్యూహెచ్టి చేయడానికి కారణం ఏంటది రెసిడ్యుల్ స్ట్రెస్ని అది రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లే హార్డ్నెస్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ మెయిన్ ఏంటి అంటే క్రాకింగ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అంటే క్రాకింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటే దాన్ని తగ్గిస్తుంది ఈ పిడబ్ల్యూహెచ్టి ప్రొసీజర్ ద్వారా సో అసలు ఎలా చేస్తాము అంటే పోస్ట్ వెల్డ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఏ కంట్రోల్డ్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఏ మెటీరియల్ దట్ హ్యాస్ బీన్ వెల్డెడ్ ఇన్ ఈజ్ రీహీటెడ్ టు ఏ టెంపరేచర్ బిలో ఇట్స్ లోవర్ క్రిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెంపరేచర్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా రెండు పైపులు మనం వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు లేదా ఒక వెల్డింగ్ జాయింట్ దగ్గర మనం ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్ని ఒక టెంపరేచర్కి తీసుకెళ్తాము తీసుకువెళ్ళి ఓకే దాన్ని మనం ఏమన్నా రీహీటెడ్ టు దాన్ని రీహీట్ చేస్తాం వెల్డింగ్ జాయింట్ని టు ఏ టెంపరేచర్ ఏ టెంపరేచర్కి బిలో ఇట్స్ లోవర్ క్రిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెంపరేచర్ ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్ యొక్క లోవర్ క్రిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెంపరేచర్కి మనం దాన్ని హీట్ చేసి అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఎట్ ఏ టెంపరేచర్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర కొంతసేపు అలా ఉంచుతాము సో ఉంచితే ఏమవుతుంది అంటే ఈ వెల్డింగ్ జాయింట్లో ఎక్కడైతే స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి రిలీవ్ అయిపోతాయి దీన్నే మనం స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ టెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే స్లోగా కూలింగ్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ ఒక ఊల్ ఉంది ఇక్కడ ఊల్ ఉంది సో ఇక్కడ జాయింట్ మీద ఫస్ట్ మనం ఈ థర్మో కపుల్స్ ఉంటాయి కదా సో థర్మో కపుల్ ఒక మిషన్కి మనం కనెక్ట్ చేసి ఆ జాయింట్ చుట్టూ కూడా మనం ఆ థర్మో కపుల్స్ను ఉంచి మనం ఆ హీట్ బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి మనం ఇక్కడ ఇన్సులేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో మనం ఏం చేస్తాము ఆ మిషన్ ద్వారా సో నెక్స్ట్ లైన్లో మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పిడబ్ల్యూహెచ్టిలో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఆ థర్మో కపుల్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్ని హీట్ చేసాము సో సర్టెన్ టైం వరకు సర్టెన్ టెంపరేచర్ వరకు సో ఇది టైం కదా ఇది టెంపరేచర్ సో కొంతసేపటి వరకు స్లోగా చాలా స్లోగా 
ఆ జాయింట్ని హీట్ చేస్తాము సో కొంత టెంపరేచర్ వస్తుంది కదా దాని యొక్క లోవర్ క్రిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెంపరేచర్ వస్తుంది కదా సో ఆ టెంపరేచర్ నుంచి మనం కొంత టైము టెంపరేచర్ పెంచకుండా ఓన్లీ టైమ్ని మాత్రం మనం హోల్డ్ చేస్తాము కొంత టైము హోల్డ్ చేస్తాము అదే టెంపరేచర్ని సో ఈ పీరియడ్లో ఏమవుతుంది అంటే దానిలో ఉన్న స్ట్రెస్సెస్ అన్నీ కూడా రిలీవ్ అయిపోతాయి దాని తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే మళ్ళీ మనం సడన్గా కూల్ చేయకూడదు కూల్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి హార్డ్నెస్ కానీ క్రాకింగ్లు కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి సో అందుకోసమే మనం స్లోగా కొంత టైం తీసుకొని ఆ టెంపరేచర్ మొత్తం జీరో అయ్యే వరకు దాన్ని మనం కూల్ చేస్తాము ఓకే సో అది కూడా మనకి ఎయిర్ కూలింగే అవుతుంది ఓకే సో ఇది పిడబ్ల్యూహెచ్టి ప్రొసీజర్ ఓకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక జాయింట్కి ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ థర్మోవైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెట్టారు సో దాని మీద ఒక ఇన్సులేషన్ ఉంది సో అక్కడ టెంపరేచర్ అనేది మనం ఒక మిషన్ ద్వారా ఇస్తాము ఆ మిషన్ కూడా చూపిస్తాను సో మనం ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంత టెంపరేచర్ ఇవ్వాలి తర్వాత వన్ అవర్ ఇంత ఇవ్వాలి తర్వాత వన్ అవర్ ఎంత ఇవ్వాలి సో ఇది మెటీరియల్ టు మెటీరియల్ అండ్ వెల్డింగ్ టైప్ టు టైప్ ఇవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి కానీ మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్లో ఉన్న స్ట్రెస్సెస్ని రిలీవ్ చేయాలి అదే పిడబ్ల్యూహెచ్టి యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి అన్ని వెల్డింగ్ జాయింట్లకి చేస్తారని లేదు ఏవైతే స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో వాటికి మాత్రం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో మనం వెల్డింగ్ చేసిన అన్ని జాయింట్లకి పిడబ్ల్యూహెచ్టి అనేది చేయరు సో అప్లికేషన్స్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ఈ స్టేట్కి అంటే ఇంత రెడ్ హౌస్ స్టేట్కి ఉండదు ఇదంతా కూడా మనకి హీట్ అవుతాయి సో ఈ హీట్ అయింది మనకి ఇక్కడ పైప్ మీద వెల్డింగ్ జాయింట్ కూడా హీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఫోర్ ఇంటూ థిక్నెస్ సో ఇంత వెడల్ పంటే మనం ఓన్లీ వెల్డింగ్ జాయింట్ అంటే వెల్డింగ్ జాయింట్ దగ్గర కాకుండా కొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా మనం దాన్ని ఆ ఇన్సులేషన్ తీస్తాము అండ్ హీటింగ్ కూడా హీటింగ్ జోన్ కూడా మనం ఎక్కువ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఇంత పోర్షన్ మనం వెల్డింగ్ చేస్తాము అంటే ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా అంటే ఓన్లీ వెల్డింగ్లోనే స్ట్రెస్సెస్ ఉండవు కదా దాని పక్కన హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో కూడా ఆ స్ట్రెస్సెస్ అనేవి ఉండిపోవడం జరుగుతుంది సో వాటిని కూడా మనం రిలీవ్ చేయొచ్చు సో ఇది థర్మోకపుల్ ఓకే సో ఇవి ఈ మెటల్ స్ట్రిప్స్ ఫర్ టైట్నింగ్ మనం ఏంటి అంటే ఇవి ఊడిపోకుండా ఈ మెటల్ స్ట్రిప్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఇది హీటింగ్ ఎలిమెంట్ మనం చూసాం కదా ఇదంతా కూడా హీటింగ్ ఎలిమెంట్ మనం అనుకున్నాం కదా అదే థర్మోకపుల్ అనమాట హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో దాని మీద ఇన్సులేషన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇది వెల్డింగ్ జాయింట్ సో మనకి పిడబ్ల్యూహెచ్టి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్గా ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అది ఒక ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటే అది ఇలా మనకి ఈ గ్రాఫ్ని జనరేట్ చేస్తుంది సో దాని ద్వారా మనకి ఆ స్ట్రెస్సెస్ ఎలా రిలీవ్ అయ్యాయి సో ఎంతసేపు హోల్డింగ్ టైం ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ టెంపరేచర్కి అనుగుణంగా టైంకి అనుగుణంగా మనకి రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి పిడబ్ల్యూహెచ్టి యొక్క మిషన్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఎక్కడి నుంచే ది టెంపరేచర్ ఇదంతా కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాము సో మనం ఒక వెల్డింగ్ పీస్కి ఓ పైప్కి మనం ఇలాగ దానికి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కనెక్టెడ్ కేబుల్స్ ఓకే సో ఇది పిడబ్ల్యూహెచ్టి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పోస్ట్ వరల్డ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అది చాలా ఇండస్ట్రీస్లో చేస్తారు సో మీకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్ చెప్పుకోవడం జరిగింది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్